För ett och ett halvt år sedan så lämnade vdn för lastbilstillverkaren Scania, Henrik Henriksson, vd-jobbet. Han var en av de tyngsta vd-erna i svenskt näringsliv med andra ord. Han hoppade på vd-jobbet för Hot for Green Steel, ett helt nybildat bolag som ska tillverka fossilfritt grönt stål. Men det fanns ingenting. Ingen fabrik, ingen infrastruktur, ingenting. Jo, en hel del riskkapital. Men frågan är, hur har det då gått ett och ett halvt år senare? Häng med, ska ni få träffa Henrik Kennexson. Hallå, trevligt att träffa dig. Ja, detsamma. detsamma. Henrik, det är nu eh, ungefär ett och ett halvt år sedan. Du lämnade eh, en, en riktig tung post, eh, mm. Vol- eh, Scania, eh, lastbilstillverkaren, för att gå till något helt... Nytt som inte ens fanns. Jag blev vd för hårt för Green Steel. Mm. Eh, ni har kommit en bit på väg men det är mycket, mycket kvar. Men hur har de här ett och ett halvt åren varit för dig och det här radikala bytet i, i, i yrkeslivet? Liksom? Ja, nej men det var ju från 52 000 till, till fem eh, liksom kollegor. Eh, så det var en ganska stor omställning. Men nej men det har varit fantastiskt roligt. Eh, det var ju det, en chans att få bygga ett bolag från grunden. Eh, bygga liksom in eh, hållbara värderingar bygga en, en, en struktur kring bolaget när det gäller eh, både affärsmodeller och när det gäller digitalisering. Mycket av de grejerna som, som jag brinner för. Eh, så det har varit eh, jättekul uppdraget. Samtidigt har det varit väldigt krävande. Det, det är att lära sig en helt ny industri som jag inte kan på något sätt än, men, men det tar många år. Men eh, man, eh, man känner sig lite korkad ett, ett par gånger per dag. <laughs> det är eh, en härlig resa. Hur många gånger har du dunkat pannan i, eller varit på väg att dunka pannan, pannan i, i väggen? Ja, ett par gånger per dag kanske. Det är så, ja. <laughs> ja, nej, men det, nej, men samtidigt så tror jag det som händer nu är vi nästan 120 medarbetare, kollegor. Så att, eh, nu börjar det bli en body. Eh, det blir det. Men, men, man, men annars har man ju haft... Eh, om att vd för ett större bolag så har man ju liksom en, en, en struktur omkring sig eh, och, och jobbar därefter. Nu har man fått göra mycket mer själv. Mm. Men nu är vi 120 personer, nu har vi liksom en, en struktur. Mm. Eh, och har fått möjligheten att rekrytera väldigt många duktiga människor från hela världen. Det är ett, alltså det här att bolaget är en industriell startup är ju spännande. Men, men sen också att vi har ett högre syfte. Mm. Alltså det, det, är, det är attrahera talang på ett, på ett sätt som inte... Nej, men det är också en enorm utmaning för att det finns ju många företag i den här energiomställningsbranschen eller man ska säga mm. och det, redan nu är det ju kompetensbrist ja. eh, och jag menar ni kommer det räkna i, i, i borden nu när ni ja. ska stå man pratar om 1500 nya jobb eller något ja, sånt där. hur ska precis. ni lyckas med det alltså, det blir ju ett krig om talangen ännu mer än vad det är redan nu liksom. Ja, eh, nej men jag tror det är en viktig fråga. Jag tror vi måste jobba med reskill och upskill av personer som redan är i arbetslivet. Eh, att liksom kunna bygga på kunskap som man kan flytta in i, i den här industriomställningen, alltså den gröna omställningen. Och framförallt kanske kring en, en av frågorna. Jag måste, vi måste jobba med utbildningssystemet. Jag tror vi måste ha starka och tydliga riktlinjer också till universiteten att, 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 att det, det här är behovsbilden. Vi behöver fler ingenjörer. Men sen tror vi måste fortsätta vara en attraktiv eh, arbetsplats i Sverige eh, för, för internationell talang att komma hit. Eh, så så det, är liksom, det är väl kanske generella termer. Men sen när det gäller att, 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 att vi ska bygga upp en arbetsstyrka i Boden eh, så, så tror jag två saker specifikt som vi jobbar med. Eh, givetvis bygga bostäder och samverka med kommunen eh, och, och, och med skolan också här. Men, men två saker specifikt är väl ett att vi vi kommer att bygga en, en, en modern fabrik. Eh, det är första gången man bygger stålverk sedan, sedan 70-talet i Europa. Eh, så det kommer inte att se ut som den här nidbilden vi kanske har av ett stålverk. Eh, utifrån det så ska vi se till att det är en arbetsplats med 50% kvinnor och 50% män. Och redan där så börjar, kan vi börja attrahera och jobba med hela talangpoolen. Inte bara halva som man kanske annars gör i den här industrin. Så den typen av värde kommer att vara nästan lika viktig som kunskapen man har? Precis. Ja. Ja, så, så att... Eh, men jag tror det är det att skapa liksom värderingar i bolag som gör att vi kan attrahera en, en balanserad eh, arbetsstyrka. Det andra är att jag tar med mig från, från min tid på Skania med, med samarbete med Södertälje och Boel där med kommunen hur man eh, kan jobba med integrationet och nyanlända svenska. 
snabbt få in och samma vecka som man anländer ska man vara i, i arbete i, i svensk undervisning eh, där, där vi blir en del av integrationen det, det tänker jag ta med, med, med att vi tar med oss till Boden otroligt intressant och viktigt skulle jag säga ja. eh, men sen tänker jag också i, i vecka eller för några dagar sedan i alla fall den här intervjun gör så fick ja. ni Mark- och Miljödomstolens besked ett ja, ja, ett viktigt steg på vägen att bygga den här fabriken i Boden då. Ja. Eh, går du att beskriva den känslan? Nej, det var en fantastisk liksom, kraftinsats eh, som är gjort av utav många, många personer på, på bolaget som, som verkligen har jobbat stenhårt med det här. Det tog oss sex och en halv månad, vilket förmodligen är nytt svensk rekord. Eh, men givetvis mycket förberedelser innan. Så, så en stark insats, kanske lite vad ska man säga, framtung i att vi, vi hela tiden låg och försökte ligga steget före. Investera lite grann extra pengar i att göra utredningar. Uh, ha starka team som jobbar med det här. Men också bra samarbete med konsulter som vi har använt. Och myndigheterna har gjort ett väldigt bra jobb. Ibland så klankas det ner på, eller det klankas ner ofta på tillståndsprocessen. Men jag tror jag tycker att det här är ett bevis på att det går. Mm. Uh, och, och myndigheterna har verkligen gjort ett bra jobb. Men jag tänker det ni gör, ni, ni bryter ju lite ny, eller väldigt mycket ny mark egentligen ja. här. Det finns ju andra företag som kanske står i ungefär samma situation som ja. ni gjorde för ett år sedan, ett och ett halvt år sedan. Ja. Det här med samarbete som är så viktigt nu, kan det ni har varit med om nu, kan det hjälpa andra tror du? Ja. Eller vill ni skulle ni kunna tänka ja, hjälpa det andra? Det är en bra fråga, det är, då. det är precis det vi har funderat på. Jag menar, nu, till exempel tillståndsprocessen, nu kan vi göra så att vi har en... Uh, den resan vi har gjort det, det kan vara inspiration till andra så vi kommer till att skriva vad man kallar en vit bok mm. och, och liksom så, här, så här gjorde vi det är inte, det är inte lösningen på alla så ansökningar men det kan vara en inspiration att säga liksom, okej, okay, uh, hur gjorde de? Uh, för jag tror ju fler, ju fler vi får uh, igenom snabbare i de här processerna desto bättre är det för omställningen så det delar vi gärna med oss och det, det är lite grann delen av vårt, vårt purpose och som bolag också vi vill driva transformationen så, så att när, när andra hänger på, då firar vi liksom. Otroligt, det är väldigt spännande. Men du, sen är det ju det här, ni måste ju trots allt ha energi, ni måste ha ström till fabriken och så vidare. Ja. Och där är ni ju på långa vägar inte riktigt än om man säger så. Vad är status där idag? Ja, status där idag är att vi känner oss trygga med att vi kommer till att få effekt till, till sajt. Eh, som gör att vi kan börja producera och köra industriell verksamhet i mitten på 2025. Och sen blir det som en trappa. Efterhand som vi får mer kraft till, till sajt och effekt så, så kommer vi att kunna lägga på fler industriella processer. Så vi börjar med att köra vårt stålverk på skrot. Eh, och sen så efterhand som vi får kraft så kör vi igång vår vätgasproduktion, vår gröna vätgas och vår egen järnsvamp. Eh, och, det, och det blir då lite senare i, i början på 2026. Så det kan man säga så att den delen känner vi oss trygga med. Vi har också skrivit vårt första avtal nu när det gäller leverans av el. Det kommer från Stadkraft i Norge. Det är ett kontrakt på sju år. Där kommer vi ha liksom en portfölj med olika kontraktslängder. Men vi behöver några långa kontrakt. Och där känner vi också oss trygga med prisbilden. Och, och att liksom, det finns ett system som funkar. Så just nu kraftfrågan känns som att den, den är under kontroll. Mm. Skulle en, en, en möjlig grej kunna vara att ni faktiskt tar tag i att producera er egen energi? Jag tänker som Microsoft till exempel som etablerar sig i Google i, Stock, i Sverige har ju sagt att det mm. tänker vi göra. Skulle det kunna vara en, en idé på sikt och kanske jo, på tänka sikt. så? Jo, nej, men på sikt. Eller egentligen skulle vi kanske redan velat göra det nu. Mm. För det, det hade skapat eh, förmodligen en, en mer konkurrenskraftig prisbild. Men, men utmaningen vi har det är att med den finansieringsstruktur vi gör så kan vi inte ta risk i risk, ta liksom risk på ett projekt i, i, i själva projektfinansieringen. Så vi får vänta med det till kanske ett eller, ett eller två projekt längre fram. Då, då kan vi titta på att börja producera. Men visst, visst det är ambitionen att göra det. När du säger risk, det finns, ni är också beroende av riskkapital. Ni behöver ja. in mer pengar i bolaget för att kunna göra den här enorma satsningen. Finns det någon farhåg att, att den typen av pengar, att man inte är lika villig att dela ut dem nu när vi befinner oss? Det är hög inflation, det är oro mm. i världen och det är höga räntor och så vidare. Mm. Skulle det kunna vara ett möjligt scenario att, att man inte vill att satsa lika mycket? Jag tror att det finns både på investerarkapitalet och equity och även på skuldsidan så finns det liksom stora ramar som är allokerade för den här typen av projekt. 
Eh, så jag skulle säga, är, är projektet starkt som vårt är rent finansiellt och det har väldigt starka meriter och kryss i alla rutor då, 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 då märker vi att då finns det finansiering. Mm. Liksom där har, vi har inte känt någon avmattning i intresset varken från banker som ska låna pengar till oss eller som vill investera. Men jag tror att det kan bli lite tuffare för, för de här projekten som kanske ligger precis på, på, på marginalen. Mm. Eh, där tror jag det kommer att finnas en restriktion. Så att, eh, men, men just den här typen av projekt eh, är det ett sug efter. Eh, stora projekt som, som kan gå in som har liksom hållbarhets Eh, andan som genomsyrar hela, hela strukturen. Mm. 2025 säger ni att ni vill ha ut eh, den första mm. eh, fossilfria stålet då. Jag tänker eh, det har ju också varit lite förnöra på tråden eller man ska uttrycka det med vad ni faktiskt ska få i järnvarm så att säga då. Ja. Eller kvar reagerar du lite i alla fall i någon ansökan där ja. ni skrev att ni skulle få det från dem och de sa nej då har vi ingen, inget avtal om och nej. så vidare. Hur ser det ut där? Alltså kommer ni få någon någon järnman från LKAB? Jo, Eller kommer ni importera dem från Brasilien som ni har pratat om också? Ja, nej, men visst, vi, vi gjorde en, 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 en tabb i benämningen i, i en av våra logistikstudier i miljöansökan där man målade upp ett scenario hur det skulle se ut. Så, att, så att jag tror det har vi rätt ut. Det har vi. Nej, men vi får en dialog med, med flera olika parter och jag tror lösningen kommer att vara att vi behöver förmodligen ta järnman från lite olika leverantörer, det är ofta så man gör i stålindustrin men och där måste vi säkra av lite olika typer av strukturer så, men, men givetvis så hoppas vi att det ska vara en lösning där, där Malmen och Elen kommer från, från, från Sverige Ett AB Sverige på något ja, sätt Ett AB Sverige projekt och, och där pågår diskussioner och så, som, som har pågått under lång tid och den här frågan för oss den behöver vi stänga kanske i slutet på året så mm. att det är någonting vi ska nu när vi har satt vad heter det, tillståndet på plats så blir det mer fokus på den mm. frågan så vi ska lösa det under hösten Ja det blir spännande att följa tack snälla Henrik Henriksson för att du var med i Redis Play mm. intressant att höra var ni står nu och många åt, utmaningar återstår men några hinder på vägen har ni definitivt ja. klivit över Vi får ta ett snack igen om ett halvår Ja men vi gör det, ja. Ja. trevligt att träffas Tack <laughs>